依依，怎么又在玩手机？不好好休息啊！我给你带了饭，吃了饭你好好休息啊！你刚做完手术，不能太疲劳，得多躺着。哎呀，我做的是全麻，你还怕我睡得不够吗？我现在啊，是多清醒一会儿是一会儿。那行，那你吃了饭一定要好好休息，知道吗？我回去上班了。好，没事，我帮你请假。请假多了不行。就让子谦留在这儿陪我就行了。你别老是让子谦个人陪你，人家也是要上班的。没事的，盛南，我请了事假，可以留在这儿陪爷爷。哎，哎，去忙吧，让子谦陪我就行。那辛苦你了，子谦哥。没事。哎，注意安全。嗯。嗯。啊。来，我们吃饭。先别忙着吃啊，爷爷有话跟你说。还记得这条街吗？二零一一年，当时我还在董事会做秘书，集团要把业务从欧洲发展到加拿大，郑董呢担心你在陌生的环境会适应不了，就派我去辅助你。啊。时间过得太快了，一晃就十年了。现在加拿大分部又要把这条街重新规划、重新扩建了。你那天好像就是这个发型。陆总，我看这栋楼的结构挺好的呀，为什么一定要改建成亚洲街啊？把中国文化、亚洲文化带向全世界，就是整个地球的目标。这个问题我已经重复很多次了，不要再问我了。哎，是陆总，陆总，陆总，等一下，等一下。我叫你来不是来走红地毯的，为什么要穿高跟鞋？啊？下次注意。我这儿不需要一个大小姐，委屈的话就回家。不不不，不委屈，不委屈，不委屈。恨死我了吧？那个时候，哪有？事实上是你当天晚上就让司机给我送了一双运动鞋。从那以后，我只要出门都会带一双运动鞋。还记得这家店吗？我们在这儿吃过饭啊。我还记得，那我们就坐在中间那个桌。那天晚上的服务员是个女生。你为什么会记那么清楚？因为那天晚上是你二十六岁生日的头一天。我们俩一直加班到深夜才吃上饭，那天晚上还跟那个服务员闹了点不愉快。We ordered premium snowflake beef. Are you sure this is premium snowflake beef? Ask your chef to come here. Excuse me, Mr. The chef is over duty. Really can't make what you say. No, it's okay. It's if okay. there is nothing to do, I will. Thank you. It's okay. Next time, when I come back, I will go to Hong Kong. I feel like you've been absent for a long time. 给你放长点的年假，所以后来你就去了韩国。不只是韩国，我还去了日本，去了法国，进了蓝带。像我们这样进修的厨师，零基础，而且我真的在料理这方面毫无天分，所以真的花了很长时间才毕业。你果然是做什么事情，一定要做到最好。但是我一开始的出发点其实很简单，就是希望你每天加班回去之后，都能吃得舒心。我突然间意识到，这么多年我从来没有感谢过你，但是我觉得我需要。谢谢你。
无论是工作上你的态度，还是生活中你对我的照顾，都应该谢谢。真心的，谢谢。那你答应我一个请求吧。说。请我喝杯酒。姐，这段时间麻烦你了，知道你忙，又要酒店、医院两头跑。舍南跟我说了，帮我动手术的医生是你找的，这手术费呢，也是你先垫的。你放心，等爷爷出院了以后呢，会叫盛南先把这个钱还给你的。爷爷，您太客气了。我小时候爸妈工作忙，老在您家吃饭，也算是您看着长大的。现在您生病了，我来尽您孝心也是应该的呀。时间过得真快呀，你都三十好几了，有交女朋友吗？刚回国发展，还没来得及谈。哦哦，这次突然发病啊，住院让我意识到。我这个身体啊，没准儿就等不到那一天了。爷爷，爷爷没有所求，只是希望盛南有个托付。爷爷，就算您不说，你知道，我说的不止这些意思。其实，我能像现在这样。陪着盛楠，我就很满足了。毕竟感情这种事情没办法勉强，盛楠心里也有别人。哎，不是这样的。盛楠爸妈是一见钟情，旁边的人都说，他们两个是天造地设的一对儿。没想到，这日子一开始过，就从佳偶变成了怨偶。说到底，这男女之间一见倾心是最不可靠的。能不能长久相伴，这才是最重要的。子谦，爷爷说的，你懂我的意思吗